Merhaba arkadaşlar, ben Gül Ünlü. Eskişehir Osman Gazi Fizik mezunuyum. Bugün görevlilik konusunu beraber işleyeceğiz. Yanımızda Kimya Hocamız Zeynep Hanım var. Bize eşlik edecek bugün konumuzda. Özel görevlilik. Özel görevliliğe ilk önce klasik fizik ve modern fiziği açıklamakla başlıyoruz. Klasik fizik nedir? Klasik fizik büyük parçacıkları ve hızı ışık hızına küçük olan parçacıkları inceler. Büyük ve hızı ışık hızından küçük parçacıkları inceler. Modern. Modern fizik ise klasik fiziğin açıklayamadığı yerden sonra ortaya çıkmıştır ve tam tersidir. Küçük parçacıkları ve hızı ışık hızına yakın olan parçacıkları inceler. Küçük parçacıkları ve hızı ışık hızına yakın olan parçacıkları inceler. Evet, şimdi klasik fiziğe ve modern fiziğe örnekler veriyoruz. Klasik fiziğe optik, termodinamik, Ve manyetizmayı örnek olarak verebiliriz. Mayı örnek olarak verebiliriz. Evet, modern fiziğe örnek olaraksa kuantum, katı hal fiziği ve atom ve molekül fiziğini Atom ve molekül fiziğini örnek olarak verebiliriz. Evet, özel görevlilikle ilgili çok fazla deney yapılmıştır. Ve bu deneylerin en ünlüsü Michelson ve Morley deneyidir. Evet, ilk önce referans sistemi nedir? Bunu açıklayarak başlıyoruz. Referans sistemi, bir cismin durduğunu ya da hareket ettiğini anlamak için ikinci bir durgun cisim seçilir. Evet, bu seçtiğimiz ikinci durgun cisme referans sistemi diyoruz. Bu deneyin amaç bulmak istediği, amaçladığı gezegenlerin esir adı verilen bir madde içinde olduğunu ve bu maddenin mutlak referans sistemi olarak seçilebileceğini düşünmüşlerdir. Deneyimizin amacı esiri bu, esiri ispatlamaktır. Evet, şimdi en komik yanı ise sonuç olarak esir yoktur demişlerdir. Yoktur demişlerdir. Bu deney düzeneğimizin adı interferometre. Deney düzeneğini anlatmayacağım. Çok önemli bir ayrıntı değil. Okulda hocalarınız anlatacak zaten. Evet. Ve Einstein devreye girmiştir. Einstein iki teori ortaya atmıştır. Özel görevlilikle ilgili. İlk önce eylemsiz referans sisteminin ne olduğunu ondan sonra da bu teorileri açıklayacağız. Eylemsiz referans sistemi sabit hızla hareket eden referans sistemlerine eylemsiz referans sistemi denir. Hareket eden referans sistemine Sabit referans sistemi denir. Evet, Einstein'ın özel görevlilik teorileri nedir? Eylemsiz referans sisteminde eylemsiz referans sistemlerinde bütün fizik yasaları aynen geçerlidir. Sistemlerinde bütün fizik yasaları aynen geçerlidir. Evet, ikinci teorisi ise bütün referans sistemlerinde ışık hızı eylemsiz referans sistemlerinde boşlukta yayılması aynıdır, sabittir. Eylemsiz referans sistemlerinde Işığın boşlukta yayılma hızı, yayılma hızı,
sabittir. Her fizikçi gibi yazın. Çok kötü. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi eş zamanlığa geçiyoruz. Eş zamanlılık. İki olayın. Herhangi bir iki olayın. Bir referans sistemine göre aynı anda gerçekleşmesidir. Eş zamanlılık. Herhangi iki olayın bir referans sistemine göre aynı anda ölçülmesidir. Anda gerçekleşmesidir diyelim. Evet. Şimdi buna bir örnek veriyoruz. Hareketli roketin tam ortasındaki lambadan aynı anda çıkan ışınların K ve L'ye çarpma olayı Likya ve Tuna'ya göre aynı mıdır? Eş zamanlık tanımımız neydi? İki olayın, herhangi iki olayın bir referans sistemine göre aynı anda gerçekleşmesi. Likya kızımız roketin içinde ve K ve L perdeleri de aynı şekilde roketin içinde. İki referans, iki olay ve bir referans sistemi. Yani K ve L perdesini Likya'ya göre aynı anda aydınlanır. Aynı anda aydınlanır. Çünkü aynı ortamla bu perde ve ışıkla. Şimdi Tuna'ya göre bakıyoruz. Tuna farklı bir referans sisteminde durmakta. Roketimiz sağa doğru ışık hızına yakın bir hızla hareket etmekte. Ve Tuna, Tuna'yı bu mavi kalemimiz olarak düşünelim. Tuna buysa eğer... Evet, şimdi sağa doğru roket hareket ediyor ve sağa doğru hareket ederken ilk önce K lambasına çarptığını, daha sonra L lambasına çarparak, pardon L perdesine çarparak aydınlandığını görür. Yani Tuna'ya göre aynı değildir. Tuna'ya göre önce K, sonra L perdesi aydınlanır. Evet, şimdi bir açıklamamız daha var. Işık hızına yakın hızlardaki hareketlerde zamanın aynı referans sistemindeki ölçmeye göre farklı referans sisteminde daha fazla ölçülmesine zamanın genişlemesi diyoruz. Zamanın genişlemesi diyoruz. Evet, şimdi... Bunun formülünü veriyoruz. Ya da formülünü vermeden önce bir örnek verelim. Örneğin Zeynep Hanım ve ben dünyadayım. Yani dünyadayım bu gerçek. E, 30 yaşındayız. Zeynep Hanım'ı ışık hızına yakın bir hızda olan rokete bindirip gön uzaya gönderiyoruz. Ve bundan 10 yıl sonra Zeynep Hanım geri dönüyor. 10 yıl sonra ben zaten 30 yaşındaydım. Yani biz 30 yaşındaydık. Ben 40 yaşında olurum değil mi? Ama Zeynep Hanım benden daha genç döner. Örnek verelim 35 yaşında geri döner. Tabii ki de bu durumda <gülüyor> uzaya kendimi gönderiyorum. <gülüyor> evet şimdi bununla ilgili bir soru çözeceğiz. Formülümüzü biraz önceki adımıza vermedik, vermeyi unuttuk. Şimdi veriyoruz. Zaten sorumuzda bu formül üzerinden çözeceğiz. Kusura bakmayın. Delta T eşittir. Delta T0 bölü kök içinde 1 eksi V kare bölü C kare. Zamanın genişlemesi formülümüz budur. Şimdi bu sorularda bu konunun sorusunda delta T'yi ve delta T0'ı neye göre belirlediğimizi anladıktan sonra önümüze gelen her soruyu çözebiliriz. Şimdi 0.6C hızla gitmekte olan bir uzay gemisinin içindeki yolu Yolcu, yanlış yazılmış, içindeki yolcu için geçen 36 saniye yerde bulunan biri için kaç saniye ölçülü? Şimdi biz olay anına en yakın olan kişiyi T0, ya yani T0 ilk demek, en yakın olan kişiyi T0 alıyoruz. En uzak olan kişiyi de delta T alıyoruz. Bize hızımızı ne verdi? 0.6C hızla dedi. 
uzay gemisindeki yolcu için 36 saniye dedi. Yani olay yer, olay yerine en yakın olan kişi 36'yı delta t sıfırı 36 alıyoruz. Buradan işlemimizi yapıyoruz. Bize delta t'yi soruyor. Delta t eşittir 36 kök içinde 1 eksi ve 0.6c idi. 0.6c kare bölü c kare oluyor. İlk önce paydamızı ya, işlemini yapıyoruz. 0.6 c kare 0.36 c kare bölü c kare olur değil mi? Kök içinde 1 eksi 0.36 c kare bölü c kare. C karelerimiz gider. 1 eksi 0.36 0. kök içinde 0.64 yapıyor. Evet 0.64 yine kök içinde 64 bölü 100 oluyor. Buradan da Kök dışına 8 bölü 10 şeklinde çıkıyor ve 4 bölü 5 oluyor. İşlemimize devam ediyoruz. Paydamızı hesapladık. 4 bölü 5, 36 bölü 4 bölü 5. Buradan 36 çarpı 5 bölü 4'ten kaç oluyor? 45 saniye bulunuyor. Evet. Delta T'miz 45 saniye. Diğer bir açıklamamıza geçiyoruz. İki nokta arasındaki uzunluğun ışık hızına yakın, yüksek bir hızla hareket eden bir referans sistemindeki gözlemci tarafından daha küçük ölçülmesine uzunluk kısalması diyoruz. Uzunluk kısalması diyoruz. Evet, buna bir örnek verelim. Örneğin bir basketbol topumuzu düşünelim ve bunu ışık, ışık hızına yakın bir hızla attığımızı düşünelim. Atıldığını düşünelim. Top nasıl görünür? İlk başta yuvarlaktır. Ondan sonra daralır, daralır, daralır, daralır ve bir çizgi halinde görünür. Ve bunun formülünü veriyoruz. Şimdi delta L eşittir. Delta L sıfır. Kök içinde bir eksi ve kare bölü c kare formülümüz. Şimdi bir soru çözeceğiz bununla alakalı. Kazılırmak nehrindeki bir köprünün boyu devlet su işleri çalışanları tarafından yaklaşık olarak 320 metre ölçülüyor. Köprüye paralel 0.8 c hızıyla uçan uzay gemisinin kaptanı köprünün boyunu kaç metre ölçer? Şimdi ilk önce formülümüzü yazıyoruz. Formülümüz neydi? Delta L eşittir. Delta L sıfır. Kök içinde bir eksi. Ve kare bölü c kare formülümüz. Yine en önemli ayrıntı L sıfır ve L'yi neye göre belirliyoruz? L sıfır ilk olay anına yine en yakın olan L sıfır oluyor. O zaman bizim burada L sıfırımız köprünün boyu devlet su işleri çalışanları tarafından 320 metre ölçülüyor. L sıfırımız 320 metre bize delta L'mizi soruyor yani. 320 metre. Bizim hızımız V eşittir 0.8 C. Evet kök içinde bir eksi 0.8 C kare bölü C kare. Buradan işlemimize devam ediyoruz. Kök içinde bir eksi 0.8 C'nin karesi 0.64 C kare. Yani şurası 0.64 C kare bölü C kareden C karelerimiz gidiyor. 1 eksi 0.64 0.36 1 0.64 320 kök içinde 0.36 Buradan 320 kök 36 bölü 100 Buradan da kök dışına 6 bölü 10 şeklinde çıkıyor. 320 çarpı 6 bölü 10 buradan 3 bölü 5 ve bu sorumuzun cevabı 192 metre çıkıyor. Yani bizim delta L'miz 192 metre olarak bulunuyor. L ve L sıfırı ayırt ettiğimiz sürece ve T ve T sıfırı ayırt ettiğimiz sürece bütün soruları çözebileceğinize inanıyorum. Şimdi enerjinin görevliliği konusuna geçiyor. Enerjinin görevliliği ifadesi durgun kütle enerjisiyle eşdeğer bir ifadedir. Durgun kütle 
enerjisiyle eşdeğer bir ifadedir. Durgun kütle enerjisi nedir? Duran bir cismin bir enerjisi vardır. Duran bir cismin enerjisi sıfır değildir. Bu durgun kütle enerjisidir. Şimdi formüllerimizi veriyoruz. Durgun kütle enerji, enerji formülümüz E0 eşittir M C kare E eşittir Gama M C kare ise toplam enerjimiz Kinetik enerji formülümüz ise E K eşittir e eksi e sıfır. Bu da kinetik enerjimiz. Kinetik enerjimiz. Şimdi momentum ifadesini veriyorum. P eşittir. Gamma mv ise momentum formülümüz. Momentum formülümüz. Şimdi bir sorumuza geçiyoruz. Sorumuz. Küt, pardon, evet doğru sorumuz. Kütlesi M olan bir parçacık 0.6C hızıyla hareket ediyor. Buna göre kinetik enerjisinin toplam enerjisine oranı kaçtır? Formüllerimizi vermiştik. İlk önce toplam enerjimizi bulalım. Toplam enerji formülümüz E eşittir. Gamma M C kare. Gamma ifademiz nedir? Gamma ifademiz eşittir. 1 bölü kök içinde 1 eksi ve kare bölü c kare ifademizdir. Buradan ne demek oluyor? M c kare bölü kök içinde 1 eksi ve kare bölü c kare oluyor. Buradan ifadelerimizi yerine yazıyoruz. Neydi? V'miz 0.6 c idi. M c kare bölü 1 eksi 0.6 c'nin karesi bölü c kare Buradan şu işlemi yapıyoruz. 0.36 c kare bölü c kareden c'ler gidiyor. 0, 1 eksi yani şöyle yazalım. m c kare bölü 1 eksi 0.36 buradan 0.64 olarak çıkar. Bu da 60, kök içinde yine 64 bölü paydayı hesaplıyoruz. 64 bölü 100 olur. Bu da kök dışına 8 bölü 10 şeklinde çıkar ve 4 bölü 5 ifadesini elde ederiz. Yani buradan devam edelim. mc kare bölü paydayı ne bulduk? 4 bölü 5 bulduk. Evet 5 mc kare bölü ters çeviriyoruz. 4 oluyor bizim toplam enerjimiz. Şimdi sırada kinetik enerjiyi bulmakta. Kinetik enerjimizin formülü EK eşittir E eksi E sıfır. Şimdi biz ne bulmuştuk? MC kare bölü 4 bulduk. MC kare bölü 4 bulduk toplam enerjimizi eksi. E sıfırımız neydi? Vermiştik biraz önce. MC kare idi. Buradan ne olur? mc kare bölü 4 ifadesini elde ederiz. Şimdi bize kinetik enerjinin toplam enerji oranını soruyor. Yani bunları bölmemizi istiyor. E kinetiği toplam enerjiye bölmemizi istiyor. Evet biz kinetiği ne bulmuştuk? mc kare bölü 4 bölü toplamı ne bulmuştuk? 4 pardon toplamı da 5 mc kare bölü teşekkür ediyorum Zeynep Hanım işlemimize devam ediyoruz mc kare bölü 4 ters çeviriyoruz 4 bölü 5 mc kareden 4'ler gidiyor bunlar gidiyor ve 1 bölü 5 ifadesini buluyoruz cevabımız 1 bölü 5 evet diğer sorumuza geçiyorum kütlesi m olan bir parçacığın 0.6C hızıyla hareket eden relativistik momentumu kaç mc'dir? Biz momentum formülünü vermiştik biraz önce. Momentum formülümüz P eşittir gamma mv'dir. Gamma'mız neydi? 
1 bölü kök içinde 1 eksi v kare bölü c kare gamma ifademiz oluyor. Buradan mv bölü kök içinde 1 eksi v kare bölü c kare oluyor. Buradan bize v'mizi kaç vermiş? V'miz 0.6c m çarpı 0.6c bölü kök içinde 1 eksi yine v'miz 0.6c'nin karesi bölü c kare. Şimdi ilk önce paydayı çözüyoruz. Paydamızda 0.6c karemiz ne oluyor? 1 eksi 1 eksi 0.36c kare bölü c kareden c karelerimiz gidiyor. Buradan 1 eksi 0.36 kök içinde 0.64 oluyor. Bu da Kök içinde yine 64 bölü 100 oluyor ve 8 bölü 10 şeklinde dışarı çıkıyor. Şimdi devam ediyoruz. Paydamızı bulduk. Eşittir, P eşittir diyelim. M çarpı 0.6C bölü 8 bölü 10 ifademiz ne oluyor? 0.8 işlemimizi kolaylaştıralım. 0.8 alıyoruz. Buradan da 3 bölü 4 yani 3 bölü 4 mc ifadesini elde ediyoruz. Cevabımız budur. Müzik